怎么了？我来给你送鸡汤。夫君，我们玩一个游戏吧。我还有很多叠文要看呢，别闹。你扮书生，我扮狐仙，我们来一出人狐精炼。吟书生，你好大的胆子，深更半夜，竟敢夜闯奴家的闺房，奴家这就收了你这孽障。教我的，你先忙，我先走了。韩晨，李广文找到了，李素亲自去请的，这两日就到汴都，只不过现在徐晃盯得紧，他又是罪臣，怕是只能偷渡进城了。好。有这两间路和白川口的证据，如果李广文能到，对我们大有好处。嗯，你放心，到时候我会亲自去接他。加上李广文这个人证，纵使陛下不想动徐欢，我们人证物证俱在，他也没办法。你脸上怎么了？死人了，丢死人了！不对啊，小娘子，什么不对？石东说那些官老爷可喜欢这些了。他说的是哪的官老爷？什么娇娇楼？你呀、啊！不过咱们都给郡王爷送了半个月的鸡汤了，到底是要做什么呀？郡王爷肯定是要做大事儿了。他这么对我，是不想连累我。可是我已经嫁进门了。不能再让他这么哄我了。嗯。哎，小娘子，张小千，你吃一口吧。我一大早起来给你做的早饭，你吃都不吃一口，我在这郡王府还有什么脸面？让你嫁过来，不是让你做厨子的。谁说要做厨子了？我只下厨，给我夫君一人。你不是狐仙吗？那这做的什么？人肉丸子吗？讨厌！好，好，好，我吃。王爷，沈公子来了，找您有事儿。杨继书，到底怎么了？没事。张小千，爹。啊？为什么要走？我不想走，我害怕。哎呀，不用怕，这不大家都在的吗？爹娘都在呢，不用怕啊。就是啊，君王爷，这好端端的，为什么让我们出城啊？我们可是一直都安分守己啊
。韩晨，有什么事情你说出来，不要让大家操心啊。这是皇亲国戚是非多，咱小地方来的，没亲没故的。你说万一出点事儿，可怎么办呀？行行行，你坐下坐下。娘，您坐。苏庭山我已经处理了，吴江府的苏昌济如今也物归原主了。娘，明天出城之后，如果三天之内我没回来的话，你们就回吴江府。剩下的，严知府会帮我保你们的。汉臣，你要有什么难处，你跟我说，我严伯阳上阵杀敌不行，但是做一个出生入死的兄弟，我绝对没问题。行了，你杀什么敌啊？你最重要的就是帮我照顾好大家。这小青，跟我来一下。这些事情，你能说给我听听吗？我瞒着你，生我的气吗？白川口虽然打了胜仗，但是死伤无数的事情，你应该知道。这背后的原因，就是因为后辈的粮草迟迟没有送来，汴都这边。秦参政一直帮我调查这件事情，背后是许相做的。他贪墨成性，这一次不仅是他，就连东宫也参与了进来。所以我这次回来，就是为了扳倒许相，还白川口兄弟们一个真相。这就是你做这一切的原因。嗯，因为怕我受到伤害，所以要推开我。你娶我，把我当什么？我的妻子。可是你也要知道，即便是这样，明天必定是一场恶战。我或许不能活着回来。我知道你心中有大意，可是作为你的妻子，明日我也不会走。不行。我不管，必须走。我不走，我不仅不走，今晚你也别想走。哎，这都什么时候了，你胡思乱想什么呢？我知道你是为了让我以后清清白白嫁人，可是我不管。如果我要嫁给别人，我下辈子就投胎做个木鱼。小马